。马上，这边请。参见殿下。马相为何刚来就走啊？没有办法，皇上有旨宣召，我还得进宫议事，就不耽搁了。马相慢走。摄政王，马相还有事，殿下，先下去。是，马相请说。雪云以前不是这个样子的，说实话，我现在都有点看不透我这个女儿了。马相，雪云只是一时病了，可能心情不好。待她病好了，我亲自带雪云去拜见你。行了，有些事情你即使不说，我也知道。雪云干出这么多出格的事，也怪我，都是我把她从小娇惯坏了，没有磨练她的心性，一遇到事儿，她就控制不住自己。如果不是她嫁进这道门槛，我现在就领她走，也好过继续麻烦人家。但是，千错万错，她毕竟是我唯一的女儿，就请你看在我的颜面上，无论她做什么、说什么，你忍一忍，稍微担待一下。马相放心，有些话你不用说，我都明白。走，殿下，又是为了马侧妃吗？马侧妃最近脾气十分暴躁，无缘无故鞭死了一名婢女，家里人还闹了好大一场，赵长史费尽心思才压下去。不过这两天倒是不折腾了。就是躲在自己的院子里面，碰见了人，讲话也阴阳怪气的，真像是换了个人。下人们窃窃私语，都说他是撞了鬼，失去疯了。碧玺，你先下去吧。我只是和雪云说会儿话，不用你伺候了。是。雪云，你到底在想什么？我在想，这树跟花都是一样的，需要人去精心栽培才能开得漂亮。像殿下这样，任由它自生自灭，形同一气。就会变成现在这样。雪云，你求我的事情我做不到。虚假的爱你也不想要，你这不是在折磨我，是在折磨你自己。只要你能振作起来，你就会发现，世上不只有情爱这种东西，还有很多值得关注的。打起精神，好好过日子。就算我不能给你足够的爱，但你必须爱自己。可我觉得，现在的自己，才是真正的自己。从前那个善解人意、温柔体贴的平城名媛、丞相长珠。只不过都是一个虚幻的影子，因为我想被人捧在手心，被人尊重。可我知道，我不是这样的。即使不是，你也不应该像现在这个样子。现在？你告诉我现在什么样子？是不可理喻，还是滥杀无辜？嗯？我告诉你，我讨厌这些繁琐的规矩
，还有没完没了的应和。什么诗词歌赋、琴棋书画，一旦得不到了，这些东西都是没有用的东西。我讨厌缠绕在你身边的每一个女人，可我都忍。为了你，我都忍着。从前我是为了让父亲满意，现在我是为了讨你欢心。既然我做了这一切，你都不会爱我，那也就没有任何意义。看来今天我是白来了。殿下李喜，从今天开始，给我好好叮嘱刘楚玉。是。你怎么来了？我听说太妃跑到皇上那儿。一哭二闹三上吊，硬是逼着皇上把康王放了出来，这才关进去几日啊，简直如同戏演。我担心你心情不好，特意过来看看。说话呀！好一壶桃花醉呀、啊！当然，这可是我亲自酿的，醇香浓烈，经久不散，便宜你了。你今天来找我喝酒的？不，不是。我一直在外行军，回到平城又忙于事务，你我之间都没能好好说过话。我只是想见见你。兰若，将军在看谁？你不要误会啊，我对清月只是……误会的人是将军。误会？我误会什么了？将军误会了自己的心。兰若，我可以告诉你，我故意接近清月，就是为了得到王妃的消息。将军，你对兰若有愧疚，有怜惜，但那不是爱。我对你什么感觉？我自己最清楚。爱一个人不是将军这样的。你曾经问过我，为什么那么傻要嫁给一尊牌位？我现在可以告诉你，兰若不怕流言蜚语，不怕一生孤单，因为她值得，因为我爱她，所以才愿意为她一生守戒。兰若，你真的太傻了。将军，人的一生最难忘的就是得不到，最痛苦的是已失去。正因为如此，你才会越陷越深。若一切都没有发生，我还是沈家的兰若，将军会爱我吗？你不会。从一开始，你爱的就不是我这样的女人。所以，将军。仔细问问你的心，他到底向着谁？嗯。
。哎，都这么大人了，怎么一天到晚就知道吃啊？要你管啊？嘿，你个小丫头，怎么老是一言不合就动手啊？到底懂不懂？你没事吧？我不是故意的。哎，我、哎、我也不是故意的，对不起啊。哼。有时间闲聊，还不如把四周民乱的事情解决了。你这个人怎么这么不开窍？每次我来找你都是公务公务，小心年纪轻轻就愁白了头发。皇上不是让大臣们想出办法、想出方案吗？我身为摄政王，当然要做出典范。你今天偷懒，到时候皇上怪罪下来。你好好看奏折吧，我自己出去逛逛。喂，别在外面逗留太久，知道自己得罪很多人吧。三天前，被人围追堵截的事情还记得吧？我要的是行军打仗的人才，不是整日里走马斗狗的废物。他们非要往我的军队里塞人，还不准我挑一挑了。挑？你一口水都不给人家，让人徒步穿越野林，还害得人家把腿都摔断了。你可别忘了，那是柳太傅的孙子，柳太傅都八十高龄了，还拄着拐杖到皇上面前去告状。要不是我劝说，你早就入狱了。柳公子还算好解决，还有很多不甘心的。好了，你看你啰里吧嗦的，我会小心的王妃，我不想喝。王妃，谁又惹你不高兴了？无聊啊！红秀入宫去了，大杂院的孩子们有专人照料，我根本没有地方去。哎，今天是十五，城内会有庙会，好多美食，还有表演，可热闹了。你可以去瞧瞧啊！真的，嗯。七月，城里有庙会，我们去看看啊！哎，走，王妃，带上侍卫，殿下不许你单独出去。出门了？是啊，奴婢听说今晚城中举办庙会，奴猜测啊，王妃一定是去逛庙会了。逛庙会，真是好兴致啊！碧玺，奴才，过来，去给康王传个消息。康王，对。殿下，嗯，为什么不点灯？如果殿下不喜欢，就灭了吧。不必了。
说起来，红袖添香夜读书，这是每个男人的梦想。难得我如今这么落魄，还能有美人相伴。只要殿下喜欢，我天天来掌灯。月儿，世上女人分很多种，有的温柔体贴，有的娇蛮任性。有的含蓄腼腆，有的英姿飒爽。每个女人都有自己独特的个性，但你知道吗？我遇到你以后，你每天都能给我一个新的认识。有的时候我还疑惑，你到底是一个什么样的女人？为什么每天你都有那么多美好的特质，让我慢慢的发现？殿下想要什么样的乐韵，我就是什么样的。这样。你会觉得开心吗？只要殿下开心，月儿就会觉得开心。不觉得累？殿下，您因天下的喜而喜，因天下的忧而忧。月儿没有那么大的野心，对功成名就也不感兴趣。在我的心里、眼里，看到的都只有殿下一个人。我唯一希望的，就是能在殿下需要光明的时候，为您点一盏灯。也许只是萤火之光。也许殿下都不放在心上，但只要我能做一天，就会毫不犹豫的去做。殿下，殿下，月儿告退。不必了。殿下，月儿是自己人，不用回避。消息无误，他确实舒服了。回去跟社长王说，说我不见了。王妃，这可使不得啊！这怎么了？你要不帮我弄点成真啊？就凭你们几个能看住我啊？但我现在要保护你啊！这人来人往的，能有什么事儿啊？快去快去，快去啊！是。殿下，什么事情慌慌张张的？你不是和王妃出去了吗？王妃她又不见了。什么？我们陪她到了夜市，就被她甩开，转了半天也找不见人